പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് കീം എക്സാമിന് വന്ന മാത്സിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് ചെയ്തു കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം കൂടി ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇന്ന് നമ്മൾ ആ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസുകളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഓക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ഓക്കെ ടോട്ടൽ നാല് പ്രോബ്ലംസുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം എളുപ്പമാണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെ കുറേ പ്രോബ്ലംസുകളൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇങ്ങനത്തെ എൻട്രൻസുകളെല്ലാം നേടാം മീൻസ് സ്കീം എഴുതാം എൻ ഡി എഴുതാം ജെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയുടെ ലെവൽ കൂടിയതാണെന്നേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മളൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവനെയും നമുക്ക് കുറേ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു മൈനസ് ടു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഈസ് എ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ദെൻ വാല്യൂ ഓഫ് എ ഈസ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ എന്താണ് ഈ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് വരാൻ പാടില്ല ഇൻഫിനിറ്റി വരാൻ പാടില്ല ഓക്കെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസ് നമ്മൾ മൈനസ് ടു ന്യൂമറലും ഡിനോഡലും കൊടുത്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം നോക്കി ഇവിടെ എക്സിന് നമുക്ക് മൈനസ് ടു ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിനോട്ടേഴ്സ് ആരാണ് ഫോർ ഇവിടെയും മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഡിനോട്ടർ ആരായി സീറോ ഓക്കെ ന്യൂമറൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും എ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്താ ആവില്ല സീറോ എന്നും ഒന്നും ആവില്ല അവിടെ എ കിടക്കും ഓക്കെ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ബൈ സീറോ വരാൻ പാടില്ല മീൻസ് നോൺ സീറോ നമ്പർ ബൈ സീറോ എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിൽ വരാൻ പാടില്ല ഒന്നുകിൽ ന്യൂമറേറ്റ് സീറോ ആവാം ഇവിടെ നോൺ സീറോ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ബൈ സീറോ ആവാം ഈ രണ്ട് കേസും പോസിബിൾ ആണ് ഇത് നോൺ സീറോ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ നോൺ സീറോ ബൈ നോൺ സീറോ നമ്പർ സീറോ ആവും നെക്സ്റ്റ് സീറോ ബൈ സീറോ ആണെങ്കിലും ഫൈനൈറ്റ് ആണ് ബട്ട് ഇങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല മീൻസ് ഒരു നോൺ സീറോ നമ്പർ ബൈ സീറോ എന്ന് വരാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഈ രണ്ട് കേസുകളിലാണ് ഇത് ഫൈനൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ് വരണം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഡിനോട്ട് ആയി ആയി കഴിഞ്ഞു സീറോ ഇനി ഇത് ഫൈനൈറ്റ് ആകണമെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്റ് ഉള്ള ആരായേ പറ്റൂ സീറോ ആയേ പറ്റൂ അതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ മൈനസ് ടു എന്ന് കൊടുത്ത് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആരുമായി ടീക്കലായിരിക്കണം സീറോ ദാറ്റ് മീൻസ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഫോർ പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് മൈനസ് ടു ആൻസർ ഈസ് ടെൻ minus a is 2a is equal to 3 is 0 or a is equal to 10 by 2 answer is r is equal to 5 ok this is how it is this is how it is this is how it is now the finite one is 1 is 0 by 0 and the answer is 0 ok one is non zero by zero is not the same non zero by zero is the same it is already denoted 0 പിന്നെ ഇനി ഫൈനൈറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ന്യൂമറോ ട്രാരായേ പറ്റൂ സീറോ അപ്പം ന്യൂമറോട്ട് സീറോ ആവുന്നത് എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ മൈനസ് ടു കൊടുത്ത് ആൻസർ സീറോ ആവണം ആൻസർ സീറോ ആവണമെങ്കിൽ ഏയുടെ പ്ലേസിൽ ആര് വരണമെന്നായിരുന്നു ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തേത് വളരെ പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് മീൻ വാരി തീരത്തിലെ പ്രോബ്ലം ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ റോസ് സീറം ആൻഡ് ലെഗ്രാഞ്ചി സീറം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും സി എ കണ്ടുപിടിക്കാനും നമ്മൾ അന്ന് സി എ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് വേറെ രീതി കൂടെ വെരിഫൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് വെരിഫൈ എന്ന് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് പറയുക അങ്ങനെയാണ് സി എ കണ്ടുപിടിക്കുക അതേ റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഫ് ഡാൽ സി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ബൈ ബി മൈനസ് എ ഇതായിരുന്നു മീൻ വാല്യൂ തീരത്തിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എഫ് ഡാൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഡാൽ എക്സ് വിടാനാണ് കോസ് എക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എത്രയാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് അപ്പോൾ എഫ് ഡാഷ് സി വരുമ്പോൾ മൈനസ് സൈൻ സി ഓക്കെ
ഓക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻക്രീസിംഗ് എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പക്ഷേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി മടി കാണും പക്ഷേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈഗർ എക്സ് റേസ് ഫൈവ് ഇൻ ഇ റേസ് മൈനസ് എക്സ് ഈസ് ഇൻക്രീസിംഗ് ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഇൻട്രവൽ അതാണ് ഇതിൽ ഏത് ഇൻട്രവലിലാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻക്രീസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എഫ് ഡാഷ് എക്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൈഫ് ഐൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോഡക്റ്റ് വോൾ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു മീൻസ് എക്സ് റേസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഇ റേസ് മൈനസ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇ റേസ് മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റു മീൻസ് ഇ റേസ് മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ഫൈവ് ഇൻ്റെ ഫൈവ് എക്സ് റേസ് ഫോർ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടിടത്തു നിന്ന് ഇ റേസ് മൈനസ് എക്സിന് എന്തായാലും കോമൺ എടുക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ എക്സ് റേസ് ഫൈവ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എക്സ് റേസ് ഫോർ ഉണ്ട് ദേ ഫോർ എക്സ് റേസ് ഫോർ ടേക്കൺ ആസ് കോമൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി നോക്കിക്കുക ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൈനസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇ റേസ് മൈനസ് എക്സും പോകുന്നു ഈ എക്സ് റേസ് അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ നിന്നും എക്സ് റേസ് നാലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ് ബാക്കിയുണ്ട് അതിവിടോട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ഇനി ഒന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് തിരിച്ചെഴുതുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇച്ചിരി കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതാ നമുക്ക് കിട്ടിയ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഇനി എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആവുന്ന ഇൻ്റർവൽസുകൾ ഇൻ്റർവൽ ഇൻ്റർവലിൽ ഏതാണെന്നുള്ളതൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഏത് ഇൻ്റർവലിലെ വാല്യൂസുകളാണ് ഇയാൾ പോസിറ്റീവ് ആക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് ഓൾറെഡി പോസിറ്റീവ് എക്സ് റേസ് ഫോർ ഈസ് ഓൾസോ പോസിറ്റീവ് ഫോർ എനി വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സ് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും ഓൾറെഡി പോസിറ്റീവ് ആണ് ഏത് നമ്പറിനും പിന്നെ പ്രശ്നം ഇവിടെയാണ് ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എക്സിന് വരുന്ന വാല്യൂ ഫൈവിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കണം ശരിയല്ലേ ഈ എക്സിന് പ്ലേസിൽ ഫൈവിനേക്കാൾ ചെറുതായെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആകും ഇതുകൂടെ പോസിറ്റീവ് ആയെങ്കിൽ ഫുൾ എന്താവുള്ളൂ പോസിറ്റീവ് ആകത്തുള്ളൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അപ്പോൾ ഇയാൾ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഏതാ ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫുൾ ടൈം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യു ഫൈവിന് പുറയ് നിൽക്കണം അപ്പുറത്ത് പോകരുത് അപ്പം നമുക്ക് ഫൈവിൽ നിന്നും താഴോട്ട് വരുന്ന വാല്യൂ നോക്കണം ഫൈവിന് താഴോട്ട് വരുന്ന വാല്യൂ നോക്കിക്കേ ഫൈവിന് താഴോട്ട് വരുന്ന വാല്യൂ കണ്ടല്ലോ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഫൈവ് അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി തൊട്ട് രണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടം വരെയാണേ ഇവിടെ അമ്മാരെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഫൈവിന് താഴെയുള്ള നമ്പർ ബേസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറയാം ഫോർ കൊടുക്കാം ത്രീ കൊടുക്കാം ടു കൊടുക്കാം ആര് കൊടുക്കാം പോസിറ്റീവ് എടുത്തുള്ളൂ ഫൈവിന് അപ്പുറത്തോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല ദഫോ നമ്മുടെ ഇൻട്രവൽ ഇതാണ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഫൈവ് മറ്റൊന്നും നമുക്ക് എന്താകത്തെ ഇടില്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ ആയി പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലാത്ത പ്രോബ്ലംസുകളുടെ സെക്ഷനിലും ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് സൈൻ ബൈ കോസ് ആണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തേഴ് രണ്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസം രണ്ട് ഡിഗ്രിയുടെ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ ആൻസർ ഇത് എഴുതാൻ എപ്പോഴും എളുപ്പമാണ് ടാൻ എന്ന് കൂടെ തുടങ്ങി ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും നടുക്കുള്ള നമ്പർ എടുക്കണം മീൻസ് ഇരുപത്തഞ്ചിനും ഇരുപത്തേഴിനും നടുക്കുള്ള നമ്പർ ഇരുപത്തിയാറ് ഓക്കെ ടാൻ റേസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പ്ലസ് സി ദാറ്റ്സ് ഓൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിന് ഞാൻ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് പല പവേഴ്സിൽ എഴുതി പക്ഷെ ഡിഗ്രീസുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആരായിരിക്കണം ടു ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ആൻസർ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് എന്നർത്ഥം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തഞ്ചും ഈ ഇരുപത്തേഴിനും വരും വേറെ നമ്പറുകളായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സിക്സും എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക സിക്സും എയ്റ്റും ആണെങ്കിൽ ആൻസർ വരുന്നത് ടാൻ റേസ് സെവൻ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ പ്ലസ് സി